god dag. I den videoen her skal jeg snakke om kaket, jeg vet. Det kalles også for sektordiagram enkle plasser. Jeg skal si litt om hvordan du lager det i OpenOffice Calc. Jeg skal også lage et kakediagram for hånd og vise hvordan det gjøres. I tillegg skal jeg da vise litt til det eksemplet som du ser foran dere nå. Det er et kakediagram. Og det brukes i veldig mange sammenhenger. Her er det da fra Statistisk Sentralbyrå som sier litt om eh, hvor mye husholdninger og andre sitt utslikk av klimagasser i 2003. Og det er det da slik at eh, hvert område sier litt om hvor, hvor fortell, størrelse med området gir en indikasjon på hvor mye utslipp som gis. Altså industrien den gir ut 23 prosent av eh, den klimagassen. Det er da det området som jeg nå skal være. Og jo større området er, jo, jo større er da eh, utslippet i det siste. Men det er jo industrien er det største. Nest største er det bergverksdrift som da står for 21 prosent, og det er det kakestykket som er det. Det bør helst ikke være for mange eh, kaker da, slik at eh, det for det blir kakestykket så små at det, det blir uoversiktlig. Altså det bør ikke være for mange observasjonsverdier. Greit, nå skal vi se hvordan vi lager et kakediagram selv. Et kakediagram laget i OpenOffice Calc. Først så lager jeg en slik tabell, og jeg har naturligvis laget det i OpenOffice Calc, så da tar vi opp den i stedet. Og det første den gjør er at den velger området som det kakediagrammet skal bestå av. Og da ser du at jeg holder, holder mus, venstre musknapp inn, og så velger jeg det området. Og området er nå fra og med smågått til og med 150, altså du ser det som er lyseblått her da. Jeg tar ikke med den siste raden, fordi det er summen og totalen. Greit, jeg har valgt et område, så trykker jeg på diagram. Det første som kommer opp, det er at du får laget et kolonnediagram. Du ser det faktisk bak her. Sjokolade, drops og segment, og segment er størst. Men her skal vi ha et kakestykke, eller et kakediagram, og da velger vi det. Og vi får en del vi har velget mellom av de. Trykker på neste. Og her er første rad som overskrift. Og det stemmer. Første rad er små godt og vekt. Og første kolonne er jo overskrift, altså det er label. Det er sjokolade, drops og segment. Så da kan vi bare trykke på fullfør. Og vi får et eh, diagram som sier, ikke unnaturlig, ok, 150, altså 150 gram segment, og det utgjør jo halvparten av de 300. Så slik vil det bli sendes ut. Så skal jeg ta og kopiere det over på der vi var. Oi. Men eh, den kan jo få i oppgave å gjøre det der for hånd. Hvordan gjør den det? Da må den utvide først tabellen. Den har tabellen som den hadde fra før. Små godt, sjokolade, drops og segment. Og totalt er det 300. Vekta til sjokolade er 50 gram. Drops er 100 gram. Og segment er 150 gram. Men da må den finne relativ frekvens. Og relativ frekvens, hva er nå det? Jo, det er hvor mye sjokolade utgjør av det hele, for eksempel. Altså, relativ frekvens til sjokolade er 50 delt på 300, og det er lik 1 sette det. Relativt frekvens til drops vil jo da være 100 delt på 300. som er like en tredjedel, men vi holder oss til sjettedelen i tilfellet her, og da er det andre ord to, to sekstedelen. Og segment, ja, det er da 150 300 deler, som man kan skrive som en halv, eller som tre sjettedelen. Og 
Og gradetallet, ja, da er det den relative frekvensen, altså i tilfellet her, 1 sekstel ganger med 360 grader. Så den relative frekvensen for sjokolade, det er 60 grader. Tilsvarende her, 2 sekstel ganger 360 grader, eller en tredjedel ganger 360 grader, det er det samme. 120 grader blir en av uansett. Og her har vi da en halv eller tre sjettedel ganger 360 grader. Som er lik 180 grader. Hvis vi ser på siden av forhånd nå, så ser det jo, ja, det ser ganske riktig ut. Det ser jo ut som det her er 180 grader, og det er det faktisk. Det her er 160 grader, og den her er 120 grader. Greit, men hvordan skal vi da gjøre det der? Vi kunne ha brukt... Vi kan bruke en sånn graderskive for å lage av til ting, eller vi kan faktisk, ja det er så fine tall, så kan vi faktisk bruke passeren, og da velger jeg å bruke passeren i et tilfelle her. Ok, hadde vi en passer der, det hadde vi. Flytter vi den til krysset. Dra den litt ut, oi. Vi må faktisk dra den litt ut, ja. Sånn, og så må vi lage en sirkel. Så setter vi av en strek på den sirkelen, og så flytter vi passeren til slik at den står i det streket. Det blir der, ja. Og så tegner vi, flytter vi passeren til neste strek. Litt dumt, fordi da kommer den over tabellen vår, men det får bare gå seg, og så tar vi på siste. Og da har vi tegnet til hvor ting er igjen, og da kan vi faktisk kvitte oss med passeren. Ja, da skal vi tegne opp de bitene, og den der var det ene diagrammet, og det andre diagrammet var der, og der har vi tre tre stykke kaka. Oops. Nesten litt jeg vet ikke om jeg vil fargelegge den en gang. Det var et kakestykke, som jeg får en blå farge på den. Kakestykke nummer to. Det var kakestykke nummer to. Ikke spesielt vakkert tegnet. Og kakestykke nummer tre, det tar vi ikke rundt. Mer eller mindre. Men det viktigste er at vi vet størrelsen på dem, den der er 180 grader, den der er 120 grader, uleselig nesten, og den der er 60 grader. Og det er i hvert tilfelle den relative frekvensen av de forskjellige typene smågått som en spiser. Greit, da har jeg fortalt litt om hva et kakediagram er, som også kalles et sektordiagram. Jeg har fortalt hvordan du lager et sektordiagram i OpenOffice Calc, og jeg har vist hvordan du gjør det samme når du gjør det for hånd. Takk for meg.